אני יהודי ציוני דתי המחובר לעומק שורשי היהודים. אני תומך בהתלהבות בקיום חוק יסוד המגדיר את ישראל כמדינת לאום יהודית. אבל בכאב רב אני לא יכול לתמוך בחוק הלאום הנוכחי, בעיקר לאור מה שאין בו. אין בו הוגנות ושוויון לכל אזרחי המדינה. על פי הרמב״ם, אנחנו לא יכולים לומר שום דבר על מה אלוהים הוא כן, אלא רק מה הוא לא. הוא לא אנושי, הוא לא חומרי, הוא לא משתנה. כלומר, מתוך הלא, אנחנו יכולים ללמוד ולהבין המון על מה הוא כן. גם בדברים אחרים, אנו לא אחת יודעים להגדיר מה כן לאור מה שלא. וכאן מצויה הבעיה העיקרית בחוק הלאום. הוא אמנם מגדיר את דמות המדינה היהודית, אבל הוא לא מציב ערכי שוויון והוגנות לכל האזרחים שהם חלק בלתי נפרד מדמות המדינה היהודית. זוהי פגיעה קשה במורשת הציונית כפי שעיצבו אותה אבות הציונות וביניהם הרצל, אחד העם, ויצמן, ז'בוטינסקי, בן גוריון, ברל כצנלסון, כמו גם רבנים מרכזיים בציונות הדתית, הרב עוזיאל, הרצוג ועמיאל. מורשת זו חרתה על דגלה לשלב בין זהות יהודית לאומית לבין זיקה כלל אנושית לכל אדם. ערך כבוד האדם הוא לא רק דמוקרטי, אלא הוא ערך על ביהדות, לאור בריאת האדם, יהודי ולא יהודי, זכר ונקבה, בצלם האל. כעת באה המדינה, ובחוק שמגדיר את דמותה, נותנת פתח לפרש את זהות המדינה כזהות לאומית בלבד, ללא כל התייחסות להוגנות ולשוויון לכל, כנגזרים מהמורשת היהודית. זוהי זהות שמדירה אחרים, ומכאן ואילך, כך תיתפס המדינה שלנו. ההשלכות לכך הן חמורות, במיוחד בניכור המוני יהודים ממדינת הלאום היהודית, ומהתחושה של בני המיעוטים הלא יהודים שהם אזרחים סוג ב'. את כל הנזקים האלה ניתן לתקן אם נשוב לרוח הציונות המקורית. נאמץ בחוק הלאום את ערכי מגילת העצמאות על שוויון וחירות לכל אזרחי הארץ. כך נקבע בחוק יסוד ערכים ראויים למדינת לאום יהודית, והלא יהפוך לכן מהדהד.